huyu ni sokoni kwa juu pale kidogo mambo yanazidi kuwa babu kubwa sana katika semu ya kumi na mbili Twende kazi baba. Kumi na mbili mzigo ni takunju no sauti ya Simba Dume. Haya sauti ya Tanzania kwenye microphone. Twende kazi baba. Tulipoishia ni pale pale tunazidi kuchapa hapa. Basi Mkara alikuwa ni mzito sana kati ya mfalme na mtoto wake. Chara alikuwa anaongea maneno makali. Yaani mfanya mzee anashinda kuelewa. Anasema kwa ajili ya kulinda ufalme wako ukasaliti nguvu na haidi ahadi za mama yangu ukafanya maisha yake kuwa ni bure kabisa yakatolewa pasina kazi nasema nilikuwa sina chaguo nasema kila kitu ni kwa ajili ya nchi yetu umesahau ilikuwa ni kwa ajili ya zong family na nchi nzima we ni mwenye tamaa sana you are so great mzee ulifanya jambo kwa ajili ya faida zako ukae kwenye kiti comfortable mwingine wa kiishi wa kimarehemu kwa sababu ya kuchukua moyo wa mama yangu mkafanikisha ulimweka ahadi ya nini sasa ulimtriki mama yako na mwanamke pekee niliyempenda unaona mpaka leo ninavyoishi umempenda amelala hapa anafurahia dunia ipi sasa akiwa hapa kati umemsaliti mama yangu ameteseka kwa kiasi ambe huyu kifo cha mama yako kimeniumiza sana mimi na wewe pia amekuwa ametuacha miaka 16 iliyopita usinilaumu mimi moja kwa moja mbia sikusamei yani wewe huna msamaa wewe na ukiendelea kukaa hapa ndani nafadhali ondoka ondoka mwenyewe mzee anajuaga mtoto wake ni simba simba kishimba ni simba simba dume akaona dao Cheki marehemu yuko kwa pale anaonekanaga ndio maana waislamu wanakuambia zikeni mtu fukieni kabisa ikibidi na kaburi msijengee kwa sababu mkiweka kumbukumbu mtakuja kugombana kuna siku una kama hivi sasa ukiangalia machungwa yanazidi kuwa mengi alafu mwishowe mnashindwa kuishi vizuri wakati hata wewe kuna siku utakuwa haupo dunia tunapita bwana na mpito wa dunia maana yake ni jumba la mtiani kuyatenda alio mema ili kuja kuishi kwenye maisha ya moja kwa moja sasa usije kadondoka kwenye maisha haya mafupi maana yale ya moja kwa moja utakuwa ni mtu wa mwisho kabisa kwenye ule mtiani kuwa makini sana Kumi na mbili inasonga mbele Anasema kulingana na siri ambayo ilikuwa imetokea ulisikia hiyo habari kuna kingine chochote asema ndiyo kusikiana na jumba ambayo ilichukua linshawi kuaka moto. Asema lakini kuna mtu ambaye alikuwa amepotea ambaye alisemekana alikuwaaga kule ndani. Walikuja kumpataga amekufa muda mrefu sana uliopita. Na hizi habari ni habari za kutoka katika hiyo hiyo family. Che yujia fuzi guoren shi xin hen shou ba. Hani mambo ambayo yanaonekana kuna mzunguko ndani yake. Kumbuka binti yupo anatafuta kitabu cha Mountain River na hata kumchukua ile dada kumlipia kwenye ile jumba la giseni. Kuja hapa ni kwa ajili ya kuendelea kutafuta kitabu cha Mountain River ambacho kinahusiana na historia kilichoandikwa na baba yake ambaye alikuwa ni mfalme katika nchi aliyotoka yeye. Na ukumbuke tu kwamba huyu binti haya mambo yote anayafanya kulingana na mwongozo wa kitabu ambaye ameandikiwa na kaka yake ila yeye alishapotezaka kumbukumbu anamuita bibi ya princess yani kunju no mwenyewe. Kuna chochote imegundua anasema hakuna. Lakini inaonekana bado kuna issue zinaendelea ndani kwa ndani hapa. Asa uyu fa yu, pa, yu Unajua kuna mambo mengi yanazidi yanazi kuendelea hapa. Nafikiri baada hivi punde binti anasema nitakupa ripoti kamili. Ambe basi endelea kufanya uchunguzi. Kingine zaidi ni hichi hapa. Tafadhali barua ifikishe kwa baba. Ina maana huyu binti ndo anatumikaga ifikishwe kwa kaka kaka yake. Asema prince amefika. Yuko peke yake? Ambia ndio. Leo kaja mwenyewe. Asema leo si zikuwa kifo cha mama yake. Atakuja hapa. Na anapendaka sana kutembea tembea sehemu kama hizi. Leo ni siku ya kifo cha mama yake na huyu bwana ambaye anamuita huyu. Basi bibi ya princess yakaa ameacha magizo barua ifeleke kwa kaka yake ambaye yuko kule kwenye nchi aliyotoka ya ambaye ni kule queen. Lakini kumbuka huyu ndio princess ambaye yuko kwenye jumba lao na mheshimiwa hamjuagi ila tu ameanza kumzoea yani amejikuta anaanza kumzoea unajua mapenzi bwana ni daraja heshima yako mheshimiwa 
Leo amevaa kimwanamke vizuri kapendeza. Eh, mimi usi. Anasema sijaja hapa siku mbili tatu kabla. Chimio. Inaonekana sehemu hizi inashangaza kweli. Dichano. Jumba ile nimelijenga vizuri. Anasema hapana. Shukuru kwa ongera zako lakini ili jumba la chai ambalo linaitwa Moon Impress. Sio jumba ambalo limejengwa kwa ajili ya kushangaa ni chai tu. Ah, uh, Basi Moon Impress ni nyumba nzuri sana. Sifikiri kama angelikuwa special. Anasema special hapa ni chai. Karibu enjoy chai basi nikutengenezee chai maalum. Hii chai inahusiana na state of mind ama imaya ya ubongo. Utapokunywa laza yake ubongo unakuwa unasafiri kufikiri vizuri. Oho. Basi jomba alikubali atengenezeo chai ambayo inaitwa state of mind. Taratibu chai ilikuwa imefaziwa katika sehemu nzuri sana. Chai za wachina ni tofauti kidogo na chai zetu. Hawatumii majani ya chai ambayo tunatumia sisi haya. Tofauti sana. Angalia hicho kibakuli kilivyo kikubwa afu unayo sukari inavyowekwa. Kidogo sana. Kwa hiyo ladha ni ya majani sio ladha ni ya sukari. Sukari chai ni nyeupe kabisa. Nishati. Amejaribu hii mheshimiwa. Nichi sho. Ulisema laza yake nchi. Ni laza ambayo inaitwa state of mind chai. Ulifikiria vipi kuipa hilo jina? Ni kweli imeingia kwenye state of mind Inaonekana kama kuna kitu kimekusumbua leo. Kala yeah. Inaonekana kama unajua kusoma ubongo wa mtu. Bisha. Mheshimiwa. Wangshi bu kejian. Uwezi kubadilisha zamani Kuchu. lakini unaweza kujenga future baadaye. Unatakiwa upumzishe ubongo. Zamani ni kitu kilichotokea. Hanasema ni mwanamke tofauti kati ya wanawake ambao wewe ukutana nao. Yeye uko smart, unaongea vizuri. Yoshitata. Wakati mwingine kuna mambo unaongea kijinga lakini mtu ukifikiria zaidi unapata kuelewa. Ujilan, shengi shengi. Anasema ni kwa sababu hatunaga muongozo watu wengine mara nyingine. Lakini kila mtu anafikiri na maana yake mwenyewe. Naona umenisifia, yani umeniongeresha na ukajiongeresha na wewe. Unajua kupiga gita? Eh wanasema kucheza chess yani draft. Binti anasema anajua kidogo. Basi walianza kucheza draft ya watu. Draft ilikuwa linagongwa namna hiyo mzee. Barabara bila shaka yote. Hanasema inavo mchezo wako unavonekana kucheza Unaonekana unaniachia niweze kushinda game Siju kwa nini unaniacha ni shinde Na katu una defense za kutosha Ni muda mrefu ni mewe kucheza hichesi Kwa hesi juu kama ni mekuacha ushinde Lakini kipindio ni kuwa na cheza ni kuwa na mood nzuri Kuna kunyo chai Unajua chesi ni mchezo Amba unitaji ufikira Ma yao Ma yao ndo jina ambaye binti alitambulisha. Jojo Chihua. Inaonekana kama ni mtu ambao unafanana na jina lako. Ja. Yaani uolewe na mtu mwenye hekima. Ndio maana ya jina lako. Man, man yao. Na tianxia de mingzi. Na jina lako. Fumu. Nafikiri maana yake. Ni jina ambalo lina, linajali maisha ya watu wengine kuliko wewe mwenyewe zaidi. Chishi shi mdomi. Mimi sina lolote. Maisha yangu ni empty. Na mimi mwenyewe sina lolote na wala sina la kusema hata. Lakini ghafla unasikia kishindo huko. Nani tena? Haha. <laughs> Woo! Mama nyakudide tulia. Wanasikia kishindo huko kuna mtu anakuja. Jomba hisia zake zinalenga mbali sana. Anasikia kishindo. Asema kwa sababu umeshafika, jioneshe. Kweli ukajionesha. Hawa sasa ndio wale watosojulikana tuliwaona katika sehemu ya kwanza kabisa. Walimzurubu, walimsurubu sana binti mpaka apoteza network. Mlinzi wa mkali bwana Prince Lee alijitokeza. Hujo ikanoga. E bwana. Binti anatizama. Damu inakuja mzee anaizuia namna hiyo. Chap, akadondosha chini. Tucheze. Endelea kulitwanga mama drafti. Ah, 
Yaani fujoin ya kucheza kweli. Mchezo kaendelea. Mbuka mchezo na wahitaji ya sira huu. Joma anacheza kete binti anacheza kete. Play kete. Binti akaona do. Kweli kijeba ni namba ingine Alafu ni mpole, ni ensamboi lakini ni shida. Kuna mtu anadondokia mzee akaguso huko. Sasa kete mbili zikainuka juu. Wakutanishwa nazo watu. Hizo ni kete tu mzee. Do. Binti akajua imeisha hiyo. Kuna mtu anakuja nyuma ya binti kwanza akamkataa nyuma yake, akamwai wa nyuma ya binti. Binti asanga mtu anaruka kavu nyuma yake. Anamsogeza. Jambia anapita wa. Ashikagi wanawake ujamaa. Leo kwa mara ya kwanza naruhusu mwanamke amshike pia. He. He. Kimbembe. Wanavunwa. Akanyanyua jambia. Na hapo ndipo akakubali kumshika binti sasa ili kuondoka kwenye hizo ruba. Binti akatulia yani kama mwanamke kabisa lakini kumbuka naye ni kimbembe kingine. Akavunga mvungo. Anamtizama huyo ndo mwanamme ambaye alivotoka kule nyumbani kwao aliambiwa aje aolewe naye. Na ndio mwanaume ambaye sasa alikataa kumuoa akata kimevu amevaa kinyago. Binti akasema si nitovua kinyago mpaka miezi sita atakapoisha. Niangalie huyo ndoto za mwanaume wangu ni upi wa kunioa. Anarudi anakutana naye uso kwa uso. Anajikuta sana ingia kwenye ile kitu inaitwa communication human skills. Hiyo kibinadamu ipo kabisa. Yaani unakuta unafanya kitu ambacho ufikirii kufanya lakini unakuta saa unafanya. Akapeleka mkono wake kwa mara ya kwanza kabisa. Akamshika binti. Tena taratibu akimshangaa macho yake na nywele jinsi ilivyokaa. Na hata ngozi yake pia imekaa vizuri na macho yake pia yanavutia vile vile. Akamuona kama ni mpya kabisa kama hajai kumuona. Ndugu yake yule ambaye anamjua alipofika akashangaa kwa mdomo na macho. Bodi gari ambia braza. Eh ndugu huyo. Usilisema shiki wanawake wewe. Leo umeshika. Baso. Sachini jumba lote hili. Braza, uliniambia ugusu wa na waki Lo memgusa, alafu memgusa waka mngangania Vipi Misi, uko salama Luyang, tawazali Target imesha julikana kwa mba mini kwa hapa Sasa tufanyaja mbebasi Tabitu balishe jumba ili Kwe manaki ni kwamba hui binti ndo aneta futuwa Kwe target isha julikana Kwe hali manyamera wa shamjua binti mali ya lipo sasa mtoto wa kike akiwa anaondoka pale na ndaza yake nyumbani alipitia karibu na jumba moja ambalo linaitwa Gisengi yani sehemu ambako kuna kuwa kuna wanawake wengi na wanaume usiku lakini pia alihisi kama anafatwa vile vile Se <laughs> sio salama Mara ghafla mbele yake anashangaa kishindo kingine mzee Mungu wangu. Bala tupu. Bala sio dogo, yani bala kweli kweli. Lakini njiani kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaonekana amekaa ndani ya kingalawa kidogo, alafu kuna mwingine anaendesha, anakivuta, anapiga kasio inaitwa kasio. Lakini ndani huko bwana anakunywa chai. Binti anajaribu kujitetea kama atapata uhai wake mbele ya hizi nyamera. Ila sehemu anayepita huyu mtu mwenye kunywa chai ndani ya hichi kingalawa ndio karibu mahali ambako binti anaparangana. Anagonga chai yake huyu jamaa taratibu hana wasiwasi wote. Huku binti anazidi kutetea maisha yake kama ingewezekana kupona. Sasa ameshafika ule uwanda wa ile tukio, yani sehemu ambako kuna kizaza chenyewe. Jaribu kuwazima Se, toto wa kike soha baba Niatari mara kaguswa Haa ujomba kaona ata Haiweze kani Binti anatumia ya pini Uibwana kaona ata Ata kufa ubinti Akatua msaada uko Pigi ule mta osoji ulikana moja kubwa na muanzi Akarudi juu Kabidi kumsaidia mtoto wa kike Mana yuko peke hake sasa Tafanya nini Mambo bado ni mpera mpera ni kizaza Kizaza 
Watu wanapigwa pa mzuki Watu wanapigwa jeb machine Watu wanapigwa heady Watu wanapigwa helbo mze Aha Binta kapigwa kitako cha jambia Haka dondosha ile ya pini mkononi Dondosha chini Taku kata panga na mbewe subiri wewe Subiri wewe Ujena otana nae Uibwana mbewe sojulikana kamkamata binti Yani nukana nilibaba la watu likipisi la mtu wafu liko kimi ya kinyama Binti anangale ni meangukia kwenye mikono ya nani tena Bati mbaya au bati nzuri ni kwamba hatuja gundua ni kitu gani kiliendelea kutoka binti alipozimia Lakini yote tisa ni semu ya kuminambili Aliachana na kroni prinsi mda sombrefu wewe prinsi li Mda sombrefu na kizazaki zito kilitokea Lakini hata ajafika nyumbani baru tena shuli li mkuta Kuminatatu ya pa Doe na majibu wale jifita karaka semu ya kuminambili Tende semu ya kuminatatu Mzigo wa nita princess ina sauti ya mjuba bila shaka Tende kazi Tende kazi 而我仍在这里陪你等雨，纵然那份好坏的风景如影随形，我也会拼出个故里